ሰላም እንዲናጩ ውድ ያሩሊስ ፕላስ ቤተሰቦች የለቱን ልዩ ልዩ ዜናዎች ካጫጭርና አስገራሚ ዜናዎች ጋር ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውና ወንድማቸው አቶ ኢሳያስ ዳኛው ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ ያቀረቡ በትላንትና ሁለት በመራባዊ ትግራይ ዞን ባከር በተባለ አካባቢ በሁመራ በኩል ለማምለጥ ሲሞክሩ በቁጥጥር ሰር ያሉት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውና ወንድማቸው ኢሳያስ ዳኛው ለፍርድ ቤቱ የጠበቃይ መደብልን ጥያቄ አቀረበው ነበር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ጥረታ ያወጣው በመሆነ በወሬ ማገኘው አራት ሺህ ብር ብቻ ስለሆነ የሰው ፊት ከማይ መንግስት ጠበቃ ያቆምልኝ ሲሉ ፍርድ ቤቱን የጠየቁ ሲሆን ወንድማቸው አቶ ኢሳያስ ዳኛው በተመሳሳይ አቅም ስለሌለኝ መንግስት ጠበቃ ያቆምልኝ ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውና ወንድማቸው አቶ ኢሳያስ ዳኛው አቅም ስለሌለን መንግስት ጠበቃ ያቆምልኝ ሲሉ ያቀረቡትን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ መንግስት ተከላካይ ጠበቅ ዲመደብላቸው ተዛዛ አስተላልፏል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስረኛው እንጀር ችሎት ተጠጣሪዎቹ ከተመደብላቸው ጠበቃ ጋር በመሆን ሐሳባቸውን እንዲሰጡ ለነገር ቀጠሮ ሰጥቷል የሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛይ ወንድም አቶ ኢሳያስ ዳኛው የማይገባ የጥቅም ተሰስር በመፍጠር ሀብት እንዲባክን በማድረግ ወንጀል ነው ተከሰው ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ኢሳያስ ዳኛው የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የሥራ ላፍ የሆነው ሳሉ የገዢ ስራቱን በጣሳ መልኩ ሜቴክ ጨረታ እንዳሸነፈ ማድረግ ወንጀል ተጠርጥረው ነው ፍርድ ቤት የቀረቡት ተጠርጣሪው የማይገባ የጥቅም ተሰስር በመፍጠር የህዝብና የመንግስት ሀብት እንዲባክን አድርጓል በሚል ነው በቁጥጥር ስር ያሉት የቀድሞውን የቤራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትልና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አቶ ያሬድ ዘሪውንን አስመልጠዋል በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀረቡ ዛሬ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳት አመደብ አስረኛው እንጀል ችሎት አቶ ያሬድን አስመልጠዋል የተባሉት የነፍስ አባቱ አባ ኃይለ ማርያም ኃይለ ሚካኤልና ሾፌራቸው አሽናፊት አደለ ፍርድ ቤት ቀርበዋል መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ለማያዝ በሚል ችሎቱን የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል ችሎቱም መርማሪ ፖሊስ ያቀረበውና ሐሳብ ተቀባይነት የለውም በሚል ፖሊስ በ10 ቀን ውስጥ አጣርቶ እንዲያቀርብ ተዛዝ ሰጥቷል ኦዲፒና ኦነግ ያላቸውን ስምምነት በማጠናከርና ችግሮቻቸውን በመፍታት አብሮ ለመስራት ተስማሙ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒና የኦነግ አመራሮች ዛሬ በጋራ በሰጡት መግለጫ በሁለቱ መካከለ ያለውን ስምምነት በማጠናከርና ችግሮችን በመፍታት አብሮ ለመስራት ተስማምተዋል የኦዲፒ ምክትል ይቀመበር አቶ ለማ መገርሳ ከዚህ በኋላ ከኦነግ ጋር በመደማመጥ ለአገር እድገት በጋራ እንደሚሰሩ ገልጿል አቶ ለማ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጋር አብሮ ለመስራትና የኦነግ ሰራዊት የመንግስት አካል ሆኖ ተጨማሪ አቀም እንዲሆን በአስመራ ስምምነት መደረሱን ገልጿል በዚህ ስምምነት መሰረት ኦነግ ወደ ሀገር ገብቶ ስራ መጀመሩን የገለጹት አቶ ለማ አለመረጋጋት የተፈጠረው ስምምነቱ ፈርሶ ሳይሆን ካለመረዳዳት የመነጨ ነው ብሏል ከንግዲ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ሁለቱ ፓርቲዎች መስማማታቸውን አቶ ለማ ተናግረው የኦዲፒ አባላትና የዘጠት ኃይሎች ይህንን ስምምነት ተደርተው መንቀሳቀስ አለባቸው ብለዋል ወደ ትላንትናው ለዓለም መለስ በጋራ ቃል ተገባብተው አብሮ ለመስራት እንደተስማሙም አቶ ለማ ተናግረዋል የኦነግሊ ቀመንበር አቶ ዳውዲ ብሳበ በኩላቸው በአስመራይ ተደረሰውን ስምምነት በመተግበር ከኦዲፒ ጋር አብሮ ለመስራት መስማማታቸውን ገልጿል አቶ ዳውዲ ብሳ ከኦዲፒ ጋር አብሮ ለመስራት መስማማታቸውንና የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች ለዚህ ስምምነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል ምንጭ ኦቢኤን ኤርትራ የተጣለባት ማቀብ ሊነሳላት ነው የመንግስታቱ ድርጅት የኤርትራ ማቀብ በነገውለት ያነሳ ነው የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ ላለፉት 10 አመታት ጥሎት የነበረው ማቀብ ለማንሳት ውሳኔዎች እንደሚያስተላልፍ ተገልጿል ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገችውን የሰላም ስምምነት እንዲሁም ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል ያደረገችውን ጥረት ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ማቀቡን ለማንሳት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ተራድረው ይጨረሱት ሮይተርስ የደረጃቱን ዲፕሎማቶች ተክሶ እንደዘገበው ማቀቡን ለማንሳት በእንግሊዝ የቀረበውን ረቂቅ 15 የተተተው ምክር ቤት ተቋም ያባላት ያለ ልዩነት እንደሚቀበሉት ይተበካል ኤርትራ የሶማሊውን አልሻባብ ለሚባለው ቡድን እገዛ ታደርጋለች በሚል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ2009 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቀቡን እንደጣለባት ይታወሳል በተያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኤርትራ ላይ ተጥሎ የነበረው ማቀብ በመነሳቱ ለሀገሪቱ ህዝብና መንግስት የእንኳን ደሳላቹ መልእክት አስተላልፏል በሞያሌ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ ነው በሞያሌ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማና ካለፉት ሶስት ቀናት ወዲህ በከተማዋ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለ 
ከስፍራው ስልክ ደውለው ይነገሩ ነዋሪዎች መረጃ ይጠቁማል በዚህ ቦሮሚያና ሶማሌ ክልል ተወላጆች መካከል እንደ አዲስ ባገረሽ ውግጭት የሰው ህይወት እንዳለፈ ነዋሪዎቹ ቢገልጹ ከቤታችን ወጥተን የጉዳቱ መጠን በደንብ ለማይትክን አልቻልንም የመከላከያ አባላት የመንግስት መስራቤቶችንና ትልልቅ ድርጅቶችን እየተበቁ እንደሆነ ግን ለመገዘብ ይችላል ብለዋል አክለው እኛ ያለነው በከተማው የኦሮሚያ ተወላጆች በብዛት ያሉበት ስፍራ ነው ከዛኛው አቅጣጫ ግን የሚተኩሰው ጥይት ብዛት በደንብ ከተጣጠቁ አይሎች እንጂ ከተራ ሲቪሎች እንዳልሆነ ለመገመት ይችላል ብለዋል ሲል ያሶሽትር ፕሬስ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን የሰደተኞች የሀገር ውስጥና ዜግነት ጉዳዮች ኮሚሽነር ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን የሰደተኞች የሀገር ውስጥና ዜግነት ጉዳዮች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዲሚትሪስ አብራሞ ፓሎስና ሉካቾን ዛሬ በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረዋል ውይይቱም በዋናነት በአፍሪካና በአውሮፓ መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነትና ትብብርን በማሳደግና የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይም በተጠናከረ መልኩ በመስራት ላይ ያተኮረ ነበር በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ጋር ያላትን የቆየ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲመጣ ተባብሮ ለመስራት በውይይታቸው ወቅት ተስማምቷል ምንጭ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላማዊ የህዋ አጠቃቀም ኮሚቴ አባል ሆና ተመረጠች ኢትዮጵያ ህዋን ለሰላማዊ ጥቅም ብቻ በተለይ ለልማት እንዲውል የሚከታተለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚቴ አባል ሆና ተመረጠች ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህዋ አጠቃቀም ኮሚቴ አባል ሆና በመመረጧም በህዋ አጠቃቀም ረገድ ያከናወነች ለምትገኘው ቅስቀሳዎች ዓለም አቀፍ ድጋፍና ዕውቅና የሚያስገኝላት ይሆናል ሳተላይት ለኢንደስትሪዎች የሚመቹ ቦታዎችን የግብርና ምርትና የውሃ አብትን የመሳሰሉ ዝርዝር መረጃዎችን ያቀበላል በተጨማሪም የተለያዩ መረጃዎችን በፍጥነት ከማስገኘቱም በላይ ድካምን ይቀንሳል ወጪንም ይቆጠባል ነው የሚባለው ምንጭ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢሃዲግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ወክታዊ የሀገራዊ ጉዳይን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለ ይቀርባል ድርጅታችን ኢሃዲግ መላውን የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል በማስተባበር ዘርፍ ብዙ ለውጦችን ማስመዝገብ የቻለ ድርጅት ነው ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የሀገራችንን ህዝቦችንና የተለያዩ የህዝብ አደረጃጀቶችን ለቅሬታና ለመረጃ የተዳረጉ ጥፋቶች በአመራር ዘመኑ እንደተፈጸሙ አበክሮ ይገነዘባል ለተከታታይ አመታት የጥልቅ ተሐድሶ መድረኮችን በማካሄድ የችግሮቹ ምንጭና መፍትሄዎች ለመለየት ሲሰራ ይቆየውን ከዚህ በመነሳት ነው ድርጅታችን ቁልፍ የሆነ ችግር መንግስታዊና የፓርቲ ስልጣንን ለህብረተሰባዊ ለውጥ ከመዋል ይልቅ የግል ጥቀምን ለማካበት የማዋል የፍላጎትና ተግባር መሆኑን በጥልቅ ተሐድሶ ግምገማ መለየቱ ይታወሳል አሁን ከደረስንበት ለውጥ በመነሳት የህዝባችን ቅሬታ በዚህ መልኩ ምላይ ሳይገኝ እንዲቆ ይማረክ የሚቻልበት አንዳችን መንገድ እንደሌለ የተረዳው ድርጅታችን ለህዝቡ በገበው ቃል መሰረት ስር ነቀል ያመራርና ያሰራር ለውጥና ማሻሻያዎች አድርጓል የለውጥ ጊዜው አጭር ቢሆንም በስፋቱና በጥልቀቱ ግን በሀገራችን ታሪክ ጉለ ስፍራ የሚሰጠው ነው አሁንም የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ዘላቂነት ከማረጋገጥ ጎን ለውጡ ተቋማዊ እንዲሆን ማድረግ የቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶት በድርጅታችን የተፈጸመ ያለ ተግባር ሆኗል ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታና ሮሮ ከሚሰማባቸው ውስጥ ሀገራዊ የፍትህ ስርዓቱ በሀገሪቱ የተሰራፈውን ለብነትና ብልሹ አሰራር ሊያስቆም አለመቻሉ ይገኝበታል የዚህ ዘርፍ ዋናኛ ተልኮ ህገወጥነትን መከላከልና ሲፈጸምም ህጉን ተከትሎ የእርም ትርምጃ ሞሰር ቢሆንም በፍትህ ስርዓት ውስጥ የተራጁ ኃይሎች በተሰጣቸው አላፊነት ልክ ህገወጥ ድርጊቶችን ከማስቆም ይልቅ ራሳቸውን የህገወጥ ጫጎት ማስፈጸሚያ መሳሪያ በማድረግ በሀገርና በህዝቦቿ ላይ በደል ሲፈጽሙ ቆይቷል የሀገራችንን ኢኮኖሚ በእጅጉ የሚጎዱ አሻጥሮች ይፈጸሙ የዜጎችና የብርኖች ሰባዊና ዲሞክራሲ አይመብቶች በግላች ይጣሱ እንዲሁም መንግስታዊ ስልጣን ለሽብር ተግባር ማስፈጸሚያ ሲል ቆይቷል እዚህ በመነሳት ድርጅታችንና መንግስት በዚህ ዘርፍ መሰረተ ለውጥ ጣት እንደሚገባ በማመን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በርካታ ጣናት ሲያደርጉና እርምጃዎችን ሲወስዱ ቆይቷል በቅርቡም የተጣጣቸውን መንግስታዊና ህዝባዊ ኃላፊነት ወደ ጎን መተውና ስልጣናቸውን መከታ በማድረግ በአስከፊ የምዝበራ ሰባዊ መፍትዘትና የሽብር ተግባር ስነ ተፋቸው የተጠረጠሩ ግለሰቦች ህጋዊ መንገዱን በመከተል በቁጥጥር ስር ውሏል ከድርጅታችን ህዝባዊ ባህሪ በማይመነጭና ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎቻችን ፍጹም በተሳራረ ድርጊቶች ሰማሩ ድግለሰቦችና ግብራ አበሮቻቸውን በህግ ቁጥጥር ስር የማዋሉ ተግባርም አሁንም ተጠናክሮ ይከተላል መላ የድርጅታችን አማራሮችና አባላት እንዲሁም የሀገራችን ህዝቦች 
በዚህ የገበላይነት የማረጋጋት ሂደት ውስጥ ከመንግስት ጎን ቆመው ሐላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪውን ትሪውን አስተላልፋል 5 2011 ዓ.ም ተመረጥ የሃዲግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት በታሰሩት ጀነራሎች ላይ ያልተጠበቀው የትግራይ ክልል መንግስት መግለጫ ማናቸውም በሄር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳይፈጸም የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት እንዲታገለው የትግራይ ክልል መንግስት ጥሪ አቀረበ ሰላም እንዲናቹ ውድ ያሉልስ ፕላስ ቤተሰቦች የትግራይ ክልል መንግስት ያወጣው መግለጫ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ የክልሉ መንግስት ትናንት አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ህዝብ ለፍተ ሲል ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈሉን አስተውሶ አሁንም በሚሰሩ ሰራዎችና ችግሮች ሳይበረከክ በአንድነት ትግሉን እንዲከተልበት ያሳስባል አሁን የተወሰደ ያለው ርምጃም በማናቸውም በሄር ላይ የተለየ ጥቃት የሚፈጸምበት እንዳይሆን መስመር እንዲይዝና ህግን የተከተለ እንዲሆን የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ እንዲታገለው በማለት ጥሪ ያድርጓል ከሌሎች ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ጋር በአንድነት እንዲሰራም ይጠይቃል የትግራይ ህዝብ ማንኛውም አይነት ጭቆናና ባርነት እንደማይቀበል ሁሉ ይህ ሌላው ላይም እንዲሆን አይፈልግም ይሁን እንጂ ሊያጠቃን ለሚመጣ ማናቸው ማይል እንደማይበረከክ የትናንት የዛሬና የነገቃል ኪዳናችን ነው ይላል መግለጫው በሰባዊ መብትሰትና በሙስና የተጠረጠሩ በርከት ያሉ የመከላከያ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክና የደህንነት አገልግሎት የቀድሞ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ጋስተውቋል ትናንትም የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ሜጀር ጀነራል ከንፈዳኛው በቁጥጥር ስር ብለዋል ቀደም ሲል በተካሄዱት የሂያዲክ መድረኮች ላይ እንዲ አይነት የሰባዊ መብትሰቶችና የሙስና ተግባራት ማስተማሪያውን ዘንድ ህግና ስራትን በተከተለ በሄር መሰረት ሳይደርክ እርምጃ እንዲወሰድ መግባባ ላይ መድረሱንም መግለጭ አክሎ ያትታል እንዲሁም እርምጃው እርቅና ይቅርታን መሰረት ተደርጎ የተጀመረውን ጥረት ወደ ኋላ የሚመለስ እንዳይሆን የገበላይነትን ሳይሸራረፍ እንዲፈጽም መግለጫው ያሳስባል ህዝቡንም አካባቢውን ነክቶ እንዲጠብቅና ሊመጣ የሚችልውን ማንኛውንም ጥቃት ከመንግስት ጋር በመሆን ለመመከት እንዲዘጋጅ ይጠይቃል የተወሰደ ባለው እርምጃ የማጣራት ሂደቱ በግልጽነትና ከማንኛው ማይል ተጽኖ ጣልቃ ገብነት ውጪ እንዲሆንም የክልሉ መንግስት ይታገላል ብለዋል በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሕግ የበላይነት እንዲከበር እየወሰደ ያለው እርምጃ እንደሚያደንቅና ለዚህም አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ ትላንት ባወጣው መግለጫ አስተውቋል አሁን ደግሞ የለቱና ጃጭር ዜናዎችን እንገራቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ፍጹም የሽትላ ከመይቴ ጋር በተያዘ በሙስናው ጀል ተጠርጥራ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባለች በችሎቱ የተከላካይ ተበቃ አልታገኝ ባለመቻሏ ፍርድ ቤቱ ለነገ ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷታል ሃያኛው የአፍሪካ ህብረት ሚኒስትሮች አሰኳይ ስብሰባ ዛሬ ተጀምሯል ዲቀ መንበሩ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር አፍሪካውያን በአለም መድረክ በአንድ ድምጽ እንዲናገሩና እንዲደራደሩ ለማድረግ አጉራዊ ተቋማት እንዲጣናከሩ መስራት ይገባል አሉ ሲሆን በተለይ የፓን አፍሪካ ፓርላማና የአፍሪካ ፍርድ ቤቶች ተጠናክረው በሙሉ አቀማቸው ወደ ስራ እንዲገቡ አዋል አገራቱ ትክክለት መስጠት ያለባቸው ብለዋል በመጨረሻም አስገራሚ ዜና ጀግና ወይስ ወንጀለኛ የ29 አመቱ ሳይመን ሻባንጉ በደቡብ አፍሪካ ስዊቶ ግዛት ነው ነው የ3 አመት ሴት ልጅን አስገድዶ የደፈረውን በመያዝ ከዛፍ ጋር በማሰር የዘርፍሪውን ከቆረጠ በኋላ እዚያው ፊቱ በሳት በማብሰል አስገድዶ እንዲበላ አድርጓል በሚል በደቡብ አፍሪካ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ብሎ ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል አስገድዶ ደፋሪው የራሱን የዘርፍሪ ከተመገበ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ህይወቱ አልፋለች ተደፋሪዋ የ3 አመት ጻንም በአቅራቢያው ወደሚገኘው ሆስፒታል ተወስዳ ህክምና እየተደረገላት ሲሆን የሆስታል ምንጮች መደፈሯን አረጋግጠዋል እና ሳይመን ሻባንጉ ጀግና ወይስ ወንጀለኛ በርካቶች በህፃን ልጅ ላይ ደረሰው ጀግና እንድርጊት ስላበሳጨው የወሰደው ወርምጃ ተገቢ ነው ተመሳሳይ ድርጊት ለሚፈጽሙ ማስተማሪያን በመሆኑ ይሸላም ይገባዋል እንጂ መታሰርና ለፍርድ መቅረብ አይገባውም ሲሉ ሌሎች ደግሞ ምንም እንኳን የደፋሪው ድርጊት የሚወገዝና ተገቢውን ቁጣት ማግኘት ቢኖርበትም የሳይመን አጻፋው ግባር ግን የተጋነነ ስለሆነ በፍርድ ቤት ተመጣጣኝ ቁጣት ያስፈልጋል በሚል ጎራ ላይ ይተው በመከራከር ላይ ይገኛሉ ውድ ተመልካቾቻችን እናንተስ ምን ትፈርዳላችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያጋሩ የእለቱን ዜናዎች በዚያው አበቁ ሁሌም ትኩስና ዑነተኛ መረጃዎችን ለማግኘት አርሊስ ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ 
ቤተሰብ ይሆኑ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር